flight from the next day in uh, Peru. Today we are in the uh, uh, next uh, place uh, nearby to Cusco and this is uh, Inca Valley <laughs> and we here I learn how they how they live it and uh, how it uh, looks. Uh, behind me is some Inca Palace and before me beautiful view for the mountains. <laughs> This is one of the few of them uh, what is on this land. Uh, we, I think, visit uh, two, maybe three. We will see how many times we will be here because of the evening. We have train for the uh, next village to visit Machu Picchu. de oveja que está recién esquilada, sushi grasos. Tutaj macie wełnę z owcy, która jest brudna i coś trzeba będzie z nią zrobić. Para eso utilizamos esta raíz llamada sachta o sachaparakai. Sachta o sachaparakai to jest Aha. może es un detergente natural. Jak mydło. Aha. Un detergente natural. Traemos caminando de 5 a 6 horas del cerro. 5-6 godzin stąd się idzie, Aha. żeby to zebrać. Ahora vamos a producir el detergente. Agua limpia, tibia, no hay. Wodę grzaną, stiera się to. I co wyjdzie? También esta raíz conocemos como inca champú. To się nazywa szamponem inku. Kolor, el color chocolate es sabor a oveja, eh? W kolorze wychodzi czekolady, a w smaku owcy. Nie próbować. Widzicie? Mm -hmm. Mira, pueden ver la diferencia. Mejor que el de Ciemne tej gente, ¿verdad? Jasne. Después esa misma lanita lo dejamos colgado en el sol para que pueda secarse y pasamos al proceso del hilado, la pusca o la rueca, que ahí la señorita lo va a realizar. Później się to suszy na słońcu, a następnie robi się z tego taką oto nitkę. Ese proceso nosotras realizamos caminando, cantando, bailando, cargando un bebé, si es posible, hasta dando un beso al esposo. ¿eh? Jak robią tą nitkę, jak w międzyczasie jak chodzą, jak tańczą, jak śpiewają, Jak noszą dziecko, nawet jak się całują, jak im to wychodzi. Mira, si se rompe la fibra, igual lo une. Fibra con fibra, jak się zniszczy, to i tak, to seguimos, i tak to łączą. Widzicie? Mm -hmm. Después, esa misma lanita nosotras lo hacemos. Así en madera. A później wychodzą i takie nitki jak wiszą na ścianie, jak ona pokazuje. El maíz mora. Probaron la chicha morada? Próbowaliście chicha? Próbowaliście. To los los días. <laughs> Nosotras utilizamos lo que es el marlo o la tusa para el mora. Oni używają tego co jest wewnątrz, żeby mm -hmm. wychodził fioletowy. Y como fijador para este color utilizamos lo que es el orin fermentado de los niños. A żeby to podtrzymać używają siku dzieci. Y lo más importante la cochinilla que habita aquí en la penca de la tuna que macie, se alimenta de los cactus de la macie tuna. Tu macie cochinilla, uh -huh. którą zdążyliście poznać. Uh -huh. También conocida como la lengua de la suegra, ¿eh? Też się nazywa jako język teściowy. We just arrived to our second place and the second place is middle of the mountains. Roads is not super good to uh, came here.
next point or on list for today for the visit is salt mining here collecting three types of the salt pink white and black and they use salt what is inside the mountains and they collect in in these pools that you see before me What we are visiting today uh, is the next Inca building, his temple. The shape of this uh, building, this temple, is like a llama. So if you make photo from the other side, you see llama. Thank you guys for watching, please subscribe and have notifications and we will see you in the next one.